உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் வந்து மொபைல் ஃபோனில் கூகுள் க்ரோம்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹெச்ஆர்எம்எஸ் என்ற வார்த்தையை டைப் பண்ணுங்கள் ஹெச்ஆர்எம்எஸ் லாகின் ரயில்வே எம்ப்ளாய் வந்திருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஹெச்ஆர்எம்எஸ் லாகின் ரயில்வே எம்ப்ளாய் இந்தியன் ரயில்வேஸ் போட்டிருக்கு லாகின் போட்டிருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு ஹெச்ஆர்எம்எஸ்ஸோட லாகினோட ஹோம் பேஜ் வந்திருக்கு இது உங்களோட எம்ப்ளாயோட ஹெச்ஆர்எஸ் ஐடி நம்பர் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பாஸ்வேர்டு கேப்சா கூட டைப் பண்ணுங்கள் ஜிஹெச் சிக்ஸ் கேஎம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே கீழே வந்து கோடை வந்து டைப் பண்ணணும் இப்போ பாஸ்வேர்ட் போட்டதும் நீங்கள் லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ணதும் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் உங்கள் மெசேஜுக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் அந்த ஓடிபி வந்து இதில் டைப் பண்ணணும் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ எயிட் இப்போது வெரிஃபை ஓடிபி வருது ஓடிபியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இது ஃபீட்பேக் கேட்டிருக்கு இப்போது இந்த ஐஆர் ஹெச்ஆர்எம்எஸ் பேஜ் வந்துருக்கு உங்கள் நேம் எம்ப்ளாயி பில் யூனிட் நம்பர் எல்லாம் வந்துருக்கு இதெல்லாம் சரி பார்த்துட்டு இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடு டேஷ் போர்டு இருக்குது அதில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் கேடர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆன்போர்டிங் லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க் ஃப்ளோ எம்ப்ளாயீஸ் செல்ஃப் சர்வீஸ் லோன் அண்ட் அட்வான்சஸ் இஎஸ்ஆர் பாஸ் கிரிவேச செட்டில்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பில்லினஸ் ஃபார் போஸ்டிங் ரயில்வே பிடி ஆர்டிஎஸ்ஓ சிடிஎஸ் சிஆர்ஐஎஸ் போட்டிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் லீவ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லீவ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன வந்திருக்குன்னா ஆப்ஷன்ஸ் எம்ப்ளாய்க்கு நியூ லீவ் அப்ளிகேஷன் மை லீவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஹாலிடே கேலண்டர் மை லீவ் பேலன்சஸ் மை லீவ் ரெக்கார்டு வந்திருக்கு நம்ம வந்து புதுசாக இப்போது லீவ் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி மை லீவ் பேலன்சஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ உங்களோட லீவ் பேலன்ஸ் வந்து உங்கள் நேம் லிஸ்ட்டில் வந்து சிஎல் எல்ஏபி எல்ஹெச்பி சிசிஎல் ஆர்ஹெச் போட்டிருக்கு எத்தனை எத்தனை நாள் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் லீவ் பொசிஷன்ஸை பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு உங்கள் லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடுங்க இப்போது மை நியூ லீவ் அப்ளிகேஷனில் டச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நேம் டிசிக்னேஷன் ஹெச்ஆர்எம்எஸ் ஐடியெல்லாம் வந்திருக்கு எல்லாம் சரி பார்த்துட்டு இப்போது கரண்ட் லீவ் அப்ளை பண்ணுறது ஓகேங்களா நேச்சுரல் ஆஃப் லீவ் கேட்டிருக்கு அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கேஷுவல் லீவ் அடுத்தது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஹாலிடே லீவ் லீவ் ஆன் ஆவரேஜ் பே எல்ஏபி லீவ் ஆன் ஆஃப் ஆவரேஜ் பே எல்ஹெச்பி சைல்டு கேர் லீவ் ஃபார் சிங்கிள் ஃபாதர் சிசிஎல்எஸ்எஃப் சைல்டு அடாப்ஷன் லீவ் ஃபாதர் சிஎல்எஃப் கம்ப்ளீட் லீவ் சிஓஎல் அதாவது சிக்கு லீவ் எடுத்தவங்க இந்த கம்ப்ளீட் லீவுக்கு இதை தான் அப்ளை பண்ணுவோம் சிஓஎல்லு காம்பன்சேட்டரி கேஷுவல் லீவ் சிஓசிஎல்லு எக்ஸ்ட்ராடினரி லீவ் இஓஎல்லு 
family planning leave fpl hqs living permission on holidays lbhq joining time jt joining time added to lap jt lap leave not due lnd paternity leave pl special casual leave scl study leave sl work related illness and injury leave wr iil ipo nama vandu lap leave endra namba select pandrom lap ஓகேங்களா இப்போ செலக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது எந்த தேதிக்கு நம்ம லீவ் எடுக்க போகிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ எந்த நாள்லேருந்து எந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம லீவ் தேவைன்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ லீவ் ஃப்ரம்ன்ற வார்த்தையை வந்து கீழே வரைக்கும் வச்சுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கேலண்டர் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ முழுமையாக தெரியுது கேலண்டர் இப்போ பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப்ன்றது காலையிலேருந்து லீவ் எப்போ தேவைன்றது காலையில் இருக்குது இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எந்த தேதி வரைக்கும் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ செகண்ட் ஆஃப் ஈவினிங் வரைக்கும் காலை முதல் மாலை வரை இப்போ டேட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் டேட்டு பதினாலாம் தேதி ஃபோர் டேஸ் ஃபோர் டேஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஹெட் கோட்டர்ஸ் லிவிங் பர்மிஷன் ரிக்வைடன் இருக்குது ஹெட் கோட்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நோன்னு கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஹெட் கோட்டர்ஸ் விட்டு எங்கேயும் வெளியே போகலை அதனால் நோ கொடுக்குறோம் இப்போ ரீசன் என்னென்னா ஐ ஹாவ் பர்சனல் ஒர்க் அட் மை ஹோம் போகிறோம் போட்டுட்டு இதில் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் தான் இதில் வந்து அட்டாச் பண்ணும் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வந்து பிடிஎஃப்பில் ஃபார்மேட்டை தான் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் டூ எம்பி சைஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்லோட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் இல்லைன்றதுனால நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ யார் எந்த எஸ்எஸ்க்கு நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணோன்னா நம்ம அந்த எஸ்எஸ் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டடு எஸ் ஆனவன் கேட்கும் ஃபைனலாக எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ஆகிடும் 